నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కాబట్టి నీ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతారు బట్ నువ్వు మాత్రం నీ అందం కంటే నిన్ను నీలా ఇష్టపడే వ్యక్తినే ప్రిఫర్ చేయి ఏదైనా చెప్పు డాడీ ఐ హేట్ బాయ్స్ ఎందుకని విషయంలో నా సిక్స్ సెన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది రాగానే తెలిసిపోయింది అది నీ సిక్స్ సెన్స్ కాదురా నేను వేసుకున్న పర్ఫ్యూమ్ అదిగో అక్కడే ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అంకుల్ తన లవ్ని తన వైఫ్కి డిక్లేర్ చేశాడు ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో ఎన్ని గొడవలు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నిటినీ చూసి కూడా ఆ ఆంటీ అంకుల్ వందరు పారిపోలేదంటే గ్రేట్ కదా హే నేను ఎక్కడికి పారిపోవడం లేదు కానీ ఇంకా నలభై సంవత్సరాలు నీతో ఉండడానికి సరిపోయిన కారణం ఇంకా దొరకలేదని అంటున్నా మనం ఇంకో నలభై సంవత్సరాలు నాతో కడపడం కరెక్ట్ కాదు అనడానికి కూడా ఏ కారణం దొరకలేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు మన ఇద్దరికి పెళ్ళైంది అనుకుందాం ఇప్పుడు నువ్వు రోజు మొత్తం ఆఫీస్లో కష్టపడి ఇంటికి టైర్డ్గా వచ్చావనుకుందాం నేను రోజు ఇంత పని చేసి వస్తే నువ్వు కూర్చుని తింటున్నావా నో స్వీరా పొద్దు నుంచి ఒక మంచి ఫాదర్ లా మన సామీని చూసుకుంటున్నా ఆహా కానీ నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పనా మనకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కూతురు కూడా లేదు ఓయ్ మన కూతురు నేను చేసేవే ప్లీజ్ ఒక టూ మినిట్స్ ఇవ్వే ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే సో ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టు నీకు వస్తా నీ ఫేవరెట్ డిన్నర్ చేసి పెట్టా సామి చేత హోంవర్క్ చేయించ సామి హోంవర్క్ కూడా నేనే చేసి పెట్టా అండ్ నా ప్రాజెక్ట్ నేను ఇంట్లోనే కూర్చొని పూర్తి చేసుకున్నా నా టెల్ మీ వాట్ యు వాంట్ నెక్స్ట్ యువర్ హైనస్ హే ఒక్క నిమిషం పెళ్ళయ్యాక కూడా నా ఇంట్లోనే ఉంటావా కథ చెప్పేటప్పుడు రోన్ లొకేషన్ అంటే ఈజీయే మళ్ళీ కొత్త లొకేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కష్టం కదా తక్కువ డౌట్లు ఓకే మన కొత్త ఇంట్లో నువ్వు నేను మన చిన్న కుక్క పిల్ల నా కుక్కలు అంటే నచ్చవు అయితే పిల్లి పిల్లిలు అలర్జీ పెచ్చే వద్దే నువ్వు నేను మన చిన్న కూతురు ఇప్పుడు అదే మనకి పిల్లి అవ్వలేదు అనుకో వాట్ రబిష్ నిన్ను చేసుకోకపోతే అసలు నాకు పెళ్లి అవ్వదా ఒక్కసారి సరిగ్గా చూడవే అది నువ్వు కాదు నేను ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇలా కలుస్తున్నా అంటే ఏదో కారణం ఉండాలి కదా మన ఇద్దరికి ఎప్పుడు సెట్ అవ్వదని అర్థం చేసుకోవడానికి నీకు నాతో అండ్ నాకు నీతో తప్ప ఇంకెవరికి సెట్ అవ్వదని అర్థం చేసుకోవడానికి లేదా నువ్వు ఇంతసేపు ఇక్కడ ఉండవు నాతో పడటం చాలా కష్టం రా తెలుసు కానీ అది నా ప్రాబ్లం హే నీతో పడటం కూడా చాలా కష్టం అది కూడా తెలుసు కానీ అది నీ ప్రాబ్లం ఓకే మన ప్రాబ్లం అసలు నన్ను వదలవా మినిమం ఫార్టీ ఇయర్స్ దాకా అస్సలు వదలు కానీ ఒకసారి వదిలేసావు సారీ నేను చేసిన తప్పులు ఎప్పుడు రిపీట్ చేయను కొత్త తప్పులు చేస్తానేమో ఓకే ఓకే సారీ టామీ ఐ హోల్వేస్ లవ్ యూ బుద్ధుగా ఫ్యాట్గా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మై ఫస్ట్ లవ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ ఎవర్ ఇడియట్ ఐ లవ్ యూ టూ ఇయర్స్ లీటర్ ఐ స్టిల్ లవ్ యూ ఆ అంకుల్లో రిటైర్ అయ్యాక కూడా ఐ విల్ లవ్ యూ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వు నేను మళ్ళీ ఇదే చోటుకు వచ్చి మన ఫార్టీ ఇయర్త్ అనివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఐ విల్ స్టిల్ లవ్ యూ నవ్వుతున్నావేంటే మా నాన్న గుర్తొచ్చాడు సో వాట్ ఇప్పుడు మోకాల మీదకి వెళ్ళేమైనా ప్రపోజ్ చేయాలా ఓకే ప్లీజ్ జస్ ఎస్ ఆ నేను ఎస్ చెప్తా కానీ ఒక కండిషన్ ఈ డ్రామాలు ఆపి డ్రామానా ఓకే వన్ మినిట్ ఓపెన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయి ఎంత పెద్ద రింగ్ ఎంత పెద్ద డైమండ్ ఏం ఐ నో చెప్తుంది పెద్ద డైమండ్ సర్లే ఓయ్ మరి నా డైమండ్ ఏది ఇది మా నాన్నది ఒరిజినల్ ఇంట్లో ఉంది తర్వాత ఇస్తా అడ్జస్ట్ చేసుకో లవ్ని ఎవ్వరూ కంట్రోల్ చేయరు ఆ ఎమోషన్కి మనం సరెండర్ కావాల్సిందంతే మమ్మల్ని కలపడానికి సినిమాలో లాగా స్పెషల్గా ఏమీ అవ్వలేదు కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రేమాని మాత్రం నమ్మాను అదే మమ్మల్ని కలిపింది హలో హలో కరెక్ట్ అండి ప్రేమ అనేది ఎవరి కంట్రోల్లోనే ఉండదు కానీ మా కంట్రోల్లో ఉన్న విషయానికి కూడా మరి ఫస్ట్ నైట్ దాకా వెయిట్ చేయించిందండి బట్ యునో వాట్ ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేయించేందుకు తనకి చాలా విషయాలు బాగానే తెలుసు ఈ హలో అందరూ ముందు అలా ఎలా చెప్తా అరే ఈ లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం వాళ్ళకి చెప్పావు ఇది చెప్తే తప్పేంటి అది నా లైఫ్ నేను చెప్తే ఓకే నువ్వు చెప్పకూడదు రైట్ నీ లైఫ్ నీ డిసిషన్స్ నీ ఇష్టం అంతేగా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటి చెత్త లాజిక్స్ నీకు ఎవరు నేర్పించారు బంగారం ఇవి చెత్త లాజిక్లో కాదు 
పైగా అది చెప్పిన వాళ్ళు చాలా కూల్ మనిషి ఓహో ఇప్పుడు నా కాంపిటీషన్ ఎవరు ఆయనతో ఎవరు పోటీ పడలేరు నువ్వు కూడా ప్రతిసారి ఓడిపోతావు మీ నాన్న అవును ఆయన కలిసి ఉంటే బాగుంది నాకు కూడా అదే అనిపించింది నన్ను కలిసావుగా అతన్ని కలిసినట్టే ఆ యు నో వాట్ టామీ నువ్వు ఈ మాట నాక ఎందుకో నువ్వు అంత అట్రాక్టివ్ గా అనిపించట్లా అవునా బై నో మళ్ళీ రూ నా నేను అట్రాక్టివ్ కాదా మరి ఎవరు ఇంకొకరు నా కోచా నా కోచా